எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ வந்துட்டு GE8151 எயிட் ஒன் ஃபைவ் ஒன் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்டு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிலபஸில் ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் காமனாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த சப்ஜெக்டோடைய சிலபஸ் அனாலிசிஸ் அதை வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்டு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் அந்த சப்ஜெக்டோடைய வீடியோ லெக்சர் சீரீஸ் டெய்லி ஒரு வீடியோ அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் இன்ஜினியரிங்கில் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறவங்க வந்துட்டு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எல்லா வீடியோவையும் மறக்காமல் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு அந்த சப்ஜெக்டோடைய சிலபஸை அனலைஸ் பண்ணலாம் இங்கே இருக்கு ஜிஇ எயிட் ஒன் ஃபைவ் ஒன் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்டு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் ஓகே மொத ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் பார்க்கலாம் அல்காரிதமிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் சரி இங்கே பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இது என்ன சம்மந்தம் இல்லாமல் அல்காரிதமிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிலபஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் உங்களை காட்டுறேன் அதை பாருங்கள் ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராமர் ஆகணும்னா அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு லாஜிக்கல் திங்கிங் லாஜிக்கல் திங்கிங் அப்படின்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் கையில் கொடுத்துட்டாங்க அதை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா நம்மளுடைய மைண்டில் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து மேக்ஸு இப்போ ஃபிபனாசி சீரியஸ் பற்றி ஒரு ப்ரோக்ரா ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு ஃபிபனாசி சீரியஸு கண்டுபிடிக்கிறது மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபிபனாசி சீரீஸ் அப்படின்னா என்ன அது அப்படின்றத அந்த ஐடியா வேணும் இல்லைனா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பிரேம் நம்பராக இல்லையா அப்படி ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு அந்த நம்பர் பிரேம் நம்பராக இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அதை சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னா பிரேம் நம்பர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் பிரேம் நம்பராக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத உங்களால் ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ண முடியணும் அதுக்கு பேர் தான் அந்த லாஜிக்கல் திங்கிங் அப்புறம் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்டராக கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து அல்காரிதமிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்னு இருக்கு ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டை பார்த்துட்டு அப்புறமா இங்கே வரலாம் உங்களுக்கு வந்து லாஜிக்கல் திங்கிங் உங்களால் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சால் போதும் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கில் அது லாஜிக்கல் திங்கிங் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கோடிங் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதில் உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கணும் எனி ஒன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அது வந்து சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா பைத்தான் இல்லை எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் ஏதோ ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் கோடிங் எழுதுகிற அளவுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து புக்கில் பைத்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே தேர்டு வந்துட்டு அவுட் சைடு ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு என்னதுன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனிலே போய் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பராக ப்ளேஸ் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கையில் எல்லா மெட்டீரியலுமே அவைலபிளாக இருக்குது இன்டர்நெட்டில் எதை வேணாலும் நீங்கள் வந்து தேடி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பைத்தானில் ப்ரோக்ராம் எழுதிகிட்டு இருக்கப்பவேவும் திடீர்னு ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு இது உங்கள் ஒரு டாப்பிக் வந்து மறந்துருச்சு ஒரு கான்செப்ட் வந்து மறந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த மறந்த கான்செப்டை வந்துட்டு நம்ம வந்து இன்டர்நெட்லேயே வந்துட்டு ஃப்ரீயாகவே தேடி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா என்னதுன்னா உங்களால் வந்துட்டு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க உங்கள் சொல்யூஷன் தெரியுது ஆனால் அது எப்படி அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியலன்னா ஆன்லைனில் இருக்க பல வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அதில் வந்துட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ பைத்தான் இருக்குன்னா பைத்தான் டாக்குமெண்ட்ஸ்னே ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயே ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கலாம் நீங்கள் டேரெக்டாக டுட்டோரியலே அதிலே படிக்கலாம் புக் வாங்காமல் பைத்தான் டாக்குமெண்டேஷன் படித்து போட்டிங்கனாலே வந்துட்டு ஃப்ரீயாகவே ஆன்லைனில் இருக்குது அதையும் நீங்கள் படிக்கலாம் இது மாதிரி ரிசோர்ஸஸ் எல்லாத்தையும் உங்களால் வந்துட்டு சர்ச் பண்ணி தேடி படிக்கிறதுக்கு முடியணும் இந்த மூணு ஸ்கில்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராமர் வந்து அது இந்த மூணு ஸ்கில்ஸ் இருக்கவங்க தான் ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராமர் ஆனால் பொதுவாக வந்து எல்லோரும் எல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத தெரிஞ்சிட்டாலே அவர் ஒரு ப்ரோக்ராமர் அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க அப்படிலாம் கிடையாது
ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் ஃபஸ்ட்டு அல்காரிதம்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அல்காரிதம்ஸ்னா எப்படி அந்த ஒரு சொ ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ற அது அதுதான் அல்காரிதம்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ட்டு அதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு சில இதெல்லாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து சூடோ கோடு எப்படி இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் அதை தான் மெயினாக கொடுத்துருப்பாங்க சூடோ கோடு எப்படி எழுதுறது அப்புறம் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் எப்படி எழுதுறது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னால் என்ன அப்புறம் அல்காரதமிக் ப்ராப்ளம் சால் எப்படி அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு இதுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுல என்னென்ன மெத்தடெலாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு உங்களுடைய அந்த லாஜிக்கல் இதில் சொன்ன மாதிரி இந்த லாஜிக்கல் திங்கிங் எப்படி லாஜிக்காக திங்க் பண்ணலாம் எப்படி ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம் அதை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஓகே அடுத்து யூனிட் டூ டேட்டா எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பைத்தான் இன்டர்பிரட்டர் கொடுத்துருக்காங்க பைத்தான் இன்டர்பிரட்டர்னா என்ன அது அந்த அதே இதில் வந்துட்டு மற்ற லாங்குவேஜஸ்க்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் இன்ட்ராக்டிவ் மோடு இன்ட்ராக்டிவ் மோடு ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன ஸ்கிரிப்ட் மோடு ப்ரோ ரெண்டு மோட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் இருக்குது பைத்தானில் இன்ட்ராக்டிவ் மோடுனா என்ன ஸ்கிரிப்ட் மோடுனா என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் வந்துட்டு டைப்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் மற்ற லாங்குவேஜ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்டு பூலியன் ஸ்ட்ரிங் இது மாதிரி டேட்டா டைப்ஸ் என்னென்ன அதை வந்து எப்படி நம்ம பைத்தானில் யூஸ் பண்ணலாம் அது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் வந்துட்டு மாடியூல்ஸ்னால் என்ன கமெண்ட்ஸ்னா என்ன ப்ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் இது மாதிரி பைத்தானில் இருக்க சிம்பிள் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு இந்த செகண்ட் சாப்டரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க டேட்டா எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற செகண்ட் யூனிட்டில் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தேர்ட் யூனிட் தேர்ட் யூனிட் வந்து கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் ஏன்னா கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவை தான் வந்துட்டு நம்ம மேக்ஸிமம் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்துட்டு இந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெண்டுமே மற்ற லாங்குவேஜ் படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஃபெமிலியராக இருக்கும் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் If else, if elif else, if elif elseனா மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் நெஸ்டட் இஃப் எல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து இந்த இடத்துல இஃப் எலிஃப் எல்ஸ் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் அப்புறம் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து பைத்தானில் வந்துட்டு ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது ஒயில் அண்டு ஃபார் மட்டும் இருக்குது அதை பற்றி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த யூனிட் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஒரு ஒரு பார்ட்டு செகண்ட் பார்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் பார்ட் ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ இந்த இஃப் இஃப் எல்ஸ் இது மாதிரி வரும் ஒயில் ஃபார் அதெல்லாம் வந்துடும் செகண்ட் இதில் வந்துட்டு பைத்தானில் எப்படி ஃபங்க்ஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி கால் பண்ணுறது அது மாதிரி இருக்கும் செகண்டு இந்த இதில் வந்துட்டு செகண்ட் பார்ட்டு இது ஃபுல்லாக யூனிட் த்ரீ ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஓரளவுக்கு அட்வான்ஸ்டு டாபிக் சொல்லியிருப்பாங்க பைத்தானை பற்றி கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ அப்புறம் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த ஜிசிடி ப்ராப்ளம் பண்ணுறது அப்புறம் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது வேறு வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரீ டிஃபைண்டாக என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இன்பில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்புறம் வந்துட்டு யூசர் டிஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்மளாம் எப்படி ஃபங்க்ஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது லீனியர் சர்ச் பைனரி சர்ச் இது மாதிரி கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் டாபிக்ஸ்லாம் வந்துட்டு யூனிட் த்ரீயில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து யூனிட் ஃபோர் லிஸ்ட் டியூப்பிள்ஸ் அண்டு டிக்ஷனரிஸ் இது வந்து மற்ற லாங்குவேஜில் அவ்வளோ பார்த்துருக்க மாட்டேங்க லிஸ்ட்னா என்ன டியூப்பிள்ஸ் என்ன டிக்ஷனரிஸ்னு என்ன அப்படின்ட்டு மூணுமே கிட்டத்தட்ட சிமிலராக இருக்கும் ஆனால் அதோடைய யூசஸ் வந்து வேறு வேறையாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்றதும் பைத்தான் லாங்குவேஜில் வேறு மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அட்வான்ஸ் டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபோர்த் யூனிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து இந்த செலக்ஷன் சார்ட் இன்சர்ஸ் சார்ட் சாரி செலக்ஷன் சார்ட் இன்சர்ஷன் சார்ட் மேர்ஜ் சார்ட் இந்த சார்ட்டிங் டெக்னிக்ஸ் இது தேர்ட் யூனிட்டில் வந்துட்டு சர்ச்சிங் டெக்னிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த் யூனிட்டில் சார்ட்டிங் டெக்னிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டாபிக்ஸ்லாம் ஃபோர்த் யூனிட்டில் இருக்குது லாஸ்ட்டாக ஃபிஃப்த் யூனிட் வந்துட்டு ஒரு டெவலப்பர் எப்படி டெவலப் பண்ணுவார் அப்படின்ற மாதிரி அந்த லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி எக்ஸ்ட்ராவா பேக்கேஜஸ் எப்படி இதில் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது மாடியூல்ஸ் எப்படி இதில் இம்போர்ட் பண்
லோக்கல் ஆத்தர் வந்துட்டு படிக்கிறதோட இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் புக் படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது